ും ഒരു നാലര ടേബിൾ സ്പൂൺ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നിങ്ങൾക്കാകാം ഫ്ലേവറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അടുത്ത് വേണ്ടത് ഒരു മാങ്ങയുടെ പൽപ്പാണ് ഇതൊരു വലിയ മാങ്ങയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ മാങ്കോ മിൽക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നൂറ് എം എൽ വെള്ളം നമുക്ക് ജെറാറ്റിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് കുതിർക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് പാലൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇവിടെ അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്ര മധുരം വേണമോ അത്രയും മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ കുതിർക്കാൻ വെച്ച ജലാറ്റിൻ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് മിനിറ്റ് ആകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം പാലിലോട്ട് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു അര ടിൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മധുരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മോൾഡിലോട്ട് മാറ്റാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് മോൾഡാണ് മാങ്കോ മിൽക്ക് പുഡിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആക്കാൻ പോകുന്നത് മിൽക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പാല് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പാലിൻ്റെ കൂട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മാങ്കോ ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ച ജലാറ്റിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മാങ്കോ പൽപ്പം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മാങ്കോ പൽപ്പും ജലാറ്റിനും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാലിൻ്റെ ലെയർ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാങ്കോ പൾപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മാങ്കോ പൽപ്പം നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ തേർഡ് ലെയറായ പാലിൻ്റെ ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ എത്ര ലെയറാണോ വേണ്ടത് അത്രയും ലെയർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അവസാനത്തെ ലെയർ ഒഴിച്ച ശേഷം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ തട്ടിൽ സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഡീമോൾ ഡീമോൾ നല്ല ഭംഗിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഡീമോൾ ചെയ്യാം ഡിമോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കത്തിയുടെ ഇവിടെ ഷാർട്ട് നൈഫ് എഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഡിമോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ